Na mkaribu viwanjani. Shirikisho la eh, soka nchini FKF limetalakiana na kocha Sebastian Minye kwa makubaliano ya pamoja. FKF ilituma ujumbe kwa vyama vya habari kidokeza kwamba wamekubaliana na pia maru, eh, na pia marupurupu yatakayolipwa kwa pamoja. Na mbona kwamba ni vyema kuafikia uamuzi huo. Minye aliongoza Kenya kufuzu kombe la barani baada ya kipindi cha miaka kumi na mitano eh, kwa nje aidha rais wa shirikisho la soka nchini Nick Mwendo akizungumza na KTN kwa njia ya simu amesema kwamba kocha mpya atatangazwa baada ya kipindi cha masaa 24 hivi Minye alibanduliwa nje eh, Kenya alibanduliwa nje ya dimba la Chan majuzi jambo lililochangia wapenzi wa soka nchini kutaka shirikisho la FKF kumpiga mfaransa huyo kalamu Tosalia katika soka mapo kikosi cha Kenya cha soka cha timu ya taifa ya wachezaji wa Sozidi umri wa miaka 15 Junior Stars kilijifua hii leo huku kijiandaa kwa dimba la Sekafa nchini Eritrea. Kinyume nyumba hicho kitangwa nanga Agosti 16. Well, we're quite excited. We are we feel quite confident. Uh, we have a good team. My expectation is three things. Number one that we learn as much as we can in the tournament because as much as it's a tournament it's also an avenue where we are preparing the boys for the future. So the tournament serves as a preparation. So we're going to go and learn as much as we can. Uh learn about the boys, learn about our strengths, learn about our weaknesses so we have a platform to build on. My next expectation is that our boys, you know, uh play football which is exciting and entertaining and they have a good time while doing it because at the end of the day they need to love these experiences so they can stay in the game the longer our boys can stay in the game and enjoy the game the bigger the chance they're going to play with us at the highest level Gormaya imejiwea katika nafasi nzuri ya kufuzu katika raundi ya pili ya dimba la club bingwa barani Afrika kwa kutoka Sare Tasa dhidi ya Angel Noya kutoka Burundi hapo jana. Mtano huo ulisakatwa ugenini Burundi. vizuri kwa sikio leo kwa sababu siwezi kalaumu kwa mchezaji hata mmoja kwa sababu wote wameweza kupiga golini ila nani baitu kwa kama hii ni timu ya compact na wanashambulia kama timu tena na defend kama timu Asumwa Rosalinda alipata nafasi ya kusalia katika mashindano ya tenis ya ziara za dunia Nairobi baada ya kumshinda mwenzake Mkenya Mary Washira aliona uzoefu wa eh, takriban miaka 20 kwa seti za sita moja na sita mbili. Kenya iliendelea na msururu wa matokeo bora huku mcheza kwao kituzwa na kutunzwa. Wa, Cynthia Wanjala na Owegi Alicia pia walifuzu katika raundi nyingine katika mashindano haya ya kimataifa ya tenis yanaendelea hapa hapa jijini Nairobi. Naibu mwenyekiti wa mchezo wa Lengaji Shabaha nchini Sami Onyango alitoa dhahabu katika mchezo huo katika kitengo cha Expert nchini Afrika Kusini weekend. Onyango alitoa dhahabu katika michezo ya Magtech nchini Hungary, alipata daraja, alipanda daraja kutoka Expert hadi Masters kwa ukwasi wake katika mchezo huo. Ian van der Bank kutoka Afrika Kusini aliyezuru Kenya miezi miwili iliyopita alitoa taji la jumla katika mashindano hayo. Nyango sasa atashindana na Van de Bank katika kitengo sawia. Mshindi huyo aliwapiku walengaji shabaha Masters kumi na saba. Sajenti Daniel Chalo mtiso kutoka magereza kutoa dhahabu katika kitengo cha kuhimili usalama kumaliza katika nafasi ya tatu kwa jumla. Sikumbana na ile squad tulikuwa naye tumepiga courses of fire kumi na moja na tunatayarisha kesho asubuhi tunaweza tukaingia tukapiga hizo course of fire ambazo zimebakiana ambazo ni tatu. Kwa siku ya leo naweza nikasema isipokuwa ni mambo ya baridi kwa sababu tuliingia hapa tulipata tulikuwa karibu degree kumi za kwa baridi na hiyo ni mambo hili tusukuma sana. Lakini wakati tumeklama tazi kidogo tukaweza kusukumana naye na pia tukaweza kusonga vyema. At least kuna improvement kubwa sana tangu tuanze mashindano. Na naamini ya kwamba matayarisho ya Africa Championship at least 